สวัสดีครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งโปรแกรม Orbit 1.2 สำเร็จนะครับก็ในวิดีโอตอนนี้นะครับก็เราจะมาลองดูกันว่าถ้าจะทำสื่อเสียงอย่างง่ายๆนะครับในเวลาสั้นๆเนี่ยะจะทำยังไงนะครับ Orbit หลังจากติดตั้งแล้วนะครับจะมีไอคอนบน Desktop นะครับ Orbit 1.2 ไอคอนตัวนี้นะครับเราก็เปิดโปรแกรมเข้าไปเลยนะครับพอเปิดเข้ามาเนี่ย Orbit ก็จะถามว่าเราจะทาอะไรนะครับก็สิ่งที่เราทำก็คือ create a new project นะครับคือสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาก็จะเราจะต้องทำการใส่ไตเติลเข้าไปนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะขอทำตามตัวอย่างหนังสือที่ได้ให้ไปนะครับในตอนการอบรมอาสาสมัครผลิตหนังสือเสียงของกลุ่ม v 2 b l i n e นะครับก็หนังสือจะเป็นชื่อเรื่องว่าเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กเล่ม4นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับตรงโลเคชันเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเซฟไฟล์โปรเจกต์นี้ไว้ที่ไหนนะครับในที่นี้ผมสมมุติว่าผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับผมสร้างเฟิร์ใหม่ชื่อเมื่อคุณตาคุณยายอย่างเด็กเล่มสี่นะครับก็ตรงนี้แหละส่วนชื่อไฟล์โปรเจกต์ผมก็ใช้คำว่าโปรเจกต์เลยนะครับก็กดเซฟเซฟทีหนึ่งนะครับก็จะได้ว่าอ๋อเรากำลังจะเซฟไฟล์ไปไว้ที่ตรงนี้นะครับก็โอเคกดโอเคได้เลยนะครับพอเปิดขึ้นมานี่คือหน้าตาของโปรแกรม Obi นะครับแต่ก่อนที่จะใช้งานเนี่ยผมอยากจะให้เซตหน้าตาของโปรแกรมเนี่ยให้เหมือนกันก่อนก็คือเป็นหน้าจอที่คิดว่าเหมาะสมกับการใช้อัดนะครับก็ให้เราไปไปที่เมนู View นะครับไปที่เมนู View เดิมทีเนี่ยมันก็จะมีติ๊กถูกไว้ตามนี้นะครับตามที่เห็นตรงนี้ผมอยากให้เพิ่มตรงนี้เข้าไปนะครับ Show Meta Data View นะครับจะมีหน้าตาโผล่มาตรงนี้แล้วก็โชว์พีคมิเตอร์นะครับจะมีหน้าต่างโผล่มาด้านขวานะครับพีคมิเตอร์ก็คือตัวที่บอกว่าระดับระดับเสียงของไมโครโฟนเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงนะครับก็การที่จะทำหนังสือเสียงเล่มนึงเนี่ยขั้นต้นนะครับก็คือเราต้องมากำหนดข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเสียงก่อนนะครับเราเรียกว่าเมตาเดต้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวที่จำเป็นนะครับก็คือตรงครีเอเตอร์ตัวนี้นะครับครีเอเตอร์นี่คือชื่อผู้แต่งหนังสือนะครับเวลาแก้เนี่ยเราทำการคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาแก้ที่ตรงนี้นะครับบริเวณตรงช่องคอนเทนต์ในที่นี้ผมจะขอแก้นะครับเป็นชื่อคุณทิพวานีสนิทวงนะครับก็แก้ตามเอกสารที่ได้แจกไปนะครับแก้เสร็จแล้วกดอัปเดตด้วยนะครับดูให้ชัวร์ว่ามีอัปเดตแล้วพับลิเชอร์นี่คือสำนักพิมพ์นะครับก็แก้ลักษณะเดียวกันในที่นี้คือโสพลการพิมพ์นะครับกดอัปเดตไตเติลเราใส่ไปแล้วนะครับนาเรเตอร์คือชื่อผู้ชื่อผู้อ่านหนังสือเสียงนะครับในที่นี้ผมใส่ชื่อผมเข้าไปนะครับก็กดอัปเดตนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่ต้องเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือหมายเลขหมายเลข ISBN นะครับมันจะอยู่ที่ซอสตัวนี้นะครับให้เราใส่เข้าไป DC c o l o n source ตัวนี้นะครับใส่เลข ISBN เข้าไปในที่นี้คือ9 7 4ขีด2 5 5ขีด6 0 9ขีด1นะครับใส่แล้วกดอัปเดตด้วยนะครับ DC source จะถูกดึงขึ้นมาข้างบนนะครับขั้นตอนนี้เราก็เท่ากับว่าเรากำหนด Meta Data เสร็จละคือข้อมูลตัวนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ทางห้องสมุดเอาไว้ใช้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเสียงเล่มนี้ที่เรากำลังทำนะครับก็จะสำคัญมากอย่าลืมตรวจตรวจตรวจทานให้ถูกต้องด้วยนะครับก็ในขั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเริ่มบันทึกหนังสือเสียงกันแล้วนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการกำหนดโครงสร้างของหนังสือเสียงก่อนว่าหนังสือเสียงของเราเนี่ยจะมีกี่เซกชันด้วยกันนะครับเราเรียกว่าเซกชันเราใช้ตรงนี้นะครับหน้าจอบริเวณนี้นะครับบริเวณสี่เหลี่ยมตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า TOC View หรือว่า Table of Content View นะครับถ้าไปดูที่ View เนี่ยผมเอาออกก็ได้นะครับใส่เข้ามาก็ได้แต่ควรจะมีไว้นะครับเราเพิ่มเซกชันใหม่เข้าไปเนี่ยเราทำการคลิกขวานะครับแล้วกด add section ในที่นี้ก็ทำตามเอกสารที่ให้ไปนะครับคือเซกชันที่1ของเราคือหน้าปกผมทำการ add section ที่2เข้ามาคือปกในนะครับ add section ต่อไปก็คือคำนำนะครับคำนำ add section ต่อไปคือสารบัญน,นะครับ add ไปเรื่อยๆนะครับบทนำบทที่1นาฬิกาบทที่2
by C นะครับในที่นี้คือการที่เรากําหนดโครงสร้างของหนังสือเอาไว้นะครับว่าหนังสือเราจะแบ่งเป็นกี่ส่วนนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเซกชันเองก็มีหลายระดับนะครับระดับที่ผมสร้างไว้เนี่ยคือเราเรียกว่าเซกชันระดับแรกนะครับเราอาจจะสามารถแอดสิ่งที่เรียกว่าซับเซกชันหรือเซกชันระดับย่อยลงไปนะครับก็เลือกไปที่เซกชันที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมจะสมมติให้ดูสมมติว่าบทที่1น,นะครับนาฬิกาผมอยากมีเซกชันย่อยผมคลิกขวาเลือก add sub section นะครับอาจจะบอกว่าอืมมันคือ sub section ที่ 1.1 อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ทำได้จะ add sub section ต่อไปเรื่อยๆเป็นย่อยๆย่อยๆก็ทำได้นะครับอืมก็แต่ในที่นี้เราเราไม่ได้ใช้นะครับก็ขอลบออกนะครับวิธีลบเนี่ยเลือกแล้วก็กดปุ่ม delete ได้เลยหรือว่าเลือกคลิกตรงนี้แล้วก็คลิกขวาเลือก delete ก็ได้นะครับโอเคนี่ก็เป็นโครงสร้างที่เราสร้างเตรียมไว้นะครับเริ่มอัดเสียงกันเลยนะครับวิธีอัดเนี่ยเราให้ไปดับเบิลคลิกเข้าไปในเซกชันที่เราจะทำการอัดเสียงก่อนนะครับก็เครื่องมือที่ใช้อัดเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณด้านล่างปุ่มที่สาคัญก็คือปุ่ม record ตัวนี้นะครับเรคคอร์ดเนี่ยจะเป็นปุ่มที่ทำงานแบบ2จังหวะนะครับจังหวะแรกนั้นเราเรียกว่าเพื่อทำการมอนิเตอร์หรือทดสอบเสียงว่าระดับเสียงโอเคไหมนะครับกดอีกครั้งจึงจะเป็นการอัดเสียงจริง